హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు కన్వర్టెక్ ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసి మనం పవర్ వే సర్వీసును అనేది ఏ విధంగా లాగిన్ చేయాలి ప్రీ లైసెన్స్ తోటి అనేది తెలుసుకుందాం గైస్ ఓకే ప్రీవియస్ వీడియోలో వచ్చేసి మనము పవర్ వే సర్వీసెస్ రిలేటెడ్గా ప్రీవ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము ఓకేనా ఆ వీడియో కానీ ఎవరైనా చూడకుండా ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ షేర్ చేస్తాను చూడండి ఓకే పవర్ వే సర్వీస్ అంటే ఏంటి అనేది దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఈ పవర్ వే సర్వీసెస్ అనేది ఫ్రీ లైసెన్స్ తోటి ఏ విధంగా లాగిన్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం జస్ట్ ఇది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ కొరకు లాగిన్ చేస్తాము యాక్చువల్గా మనకు వచ్చేసి ప్రీ లైసెన్స్ అండ్ ప్రో లైసెన్స్ అండ్ ప్రీమియం లైసెన్స్ అని త్రీ లైసెన్స్ ఉంటాయన్నమాట మన పవర్ బే సర్వీసెస్లో ఓకే సో మనం వచ్చేసి ప్రీ లైసెన్స్తో లాగిన్ చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చేసి వన్స్ లాగిన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మన డీటెయిల్స్ అనేది వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ పవర్ బే ఉంది కదా ఈ పవర్ బే డెస్క్టాప్లో ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అని అడుగుతుంది ఓకే మనం వన్స్ అదే లాగిన్ చేసి క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మన నేమ్ కానీ మనం ఏదైతే నేమ్ ఇస్తామో ఆ నేమ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఓకే పవర్ బై డెస్క్టాప్లో మనం రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మనం అనేది ఆ రిపోర్ట్స్ అనేది ఇండివిజువల్కి షేర్ చేయడానికి మనం పవర్ బై సర్వీస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఈ పవర్ బై సర్వీస్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామంటే పవర్ బై డెస్క్టాప్ నుంచి పవర్ బై సర్వీస్కి మనము రిపోర్ట్ని ఏ విధంగా షేర్ చేస్తామంటే ఇక్కడ పబ్లిష్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఈ పబ్లిష్ ఆప్షన్ నుంచి మనం షేర్ చేస్తాము సో మీకు ఇక్కడ ఒక యూఆర్ఎల్ ఇస్తున్నాను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఆ యూఆర్ఎల్ కానీ షేర్ చేస్తాను సో దాని త్రూ కూడా మీరు లాగిన్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఈ ఏర్ ఎల్ నుంచి మనం లాగిన్ అవుతున్నాము ఇక్కడ చూడండి పైన్ ద రైట్ మైక్రోసాఫ్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఉంది ఈ వన్ అండ్ ఈ త్రీ అండ్ ఈ ఫైవ్ అని ఉంది ఓకే ఆల్రెడీ నేను ఈ త్రీ ఈ ఫైవ్ అనేది లాగిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫ్రీ ట్రయల్ అనేది ఆప్షన్ రాలేదు ఓకే ట్రైబర్ ఫ్రీ అనేది ఈ రెండింటికి రాలేదు ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ త్రీ సిక్స్ ఈ త్రీ అండ్ ఈ ఫైవ్కి సో ఇక్కడ ఈ వన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ వన్లో ఇక్కడ ట్రైపర్ ఫ్రీ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఈ ట్రైపర్ ఫ్రీ అనే దాన్ని మేము సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఒక పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చుకోవాలన్నమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడి ఒకటి ఇచ్చుకుందాము ఓకే నేను ఏమైనా ఇస్తాను కన్విటెక్ వన్ టూ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని ఇస్తాను ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని చూసిన తర్వాత ఇక్కడ సెటప్ అకౌంట్ అని వస్తుంది ఓకే ఈ కన్విటెక్ వన్ టూ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి సెటప్ అకౌంట్ అంటే అకౌంట్ని సెట్ చేసుకోమని చెప్తుంది ఓకే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి త్రిపాఠి అండ్ సార్ నేము రమేష్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే సో బిజినెస్ ఫోన్ నెంబర్ లైక్ ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను అండ్ కంపెనీ నేమ్ కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి టెక్ కన్వీ టెక్ అని ఇస్తున్నాను కంపెనీ సైజ్ వచ్చేసి టూ టు ఫోర్ పీపుల్ ఓకే కంట్రీ రీజన్ వచ్చేసి ఇండియా ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ టిప్స్ అనేసి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము సో గో టు ద నెక్స్ట్ ఓకే ఇక్కడికి నెక్స్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక మనం ఏదైతే ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చామో ఆ ఫోన్ నెంబర్కి ఇచ్చేసి వెరిఫికేషన్ కోడ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ టెక్స్ట్ మీ అండ్ కాల్ మీ అని ఉంది కదా సో టెక్స్ట్ మీ సెలెక్ట్ చేసేసుకుని సెల్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మన మొబైల్కి ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది ఓకే ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ టూ త్రీ ఎయిట్ వెరిఫై చేసుకుందాం సో వన్స్ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి గుడిపాటి రమేష్ అని వచ్చింది అదేవిధంగా డొమైన్ నేమ్ వచ్చేసి కన్విటెడ్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ అని వచ్చింది ఓకేనా ఇది మనం సేవ్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుందాము లేకపోతే జరుగుతున్నాయి కదా బయట ఫుల్ హడావడిగా ఉంది తెలంగాణలో సో మొత్తం హడావడి హడావడిగా ఉంది ఇంకా సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ వాళ్ళకి క్రియేట్ చేసుకున్నాను పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ టైం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి వన్స్ మనం డీటెయిల్స్ వచ్చేసి సైన్ ఇన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ పేమెంట్ మెథడ్ అనేది చూపిస్తుంది గైస్ ఓకేనా యాడ్ పేమెంట్ మెథడ్ చూపిస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ యాడ్ పేమెంట్ మెథడ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో మన కార్డ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ నేమ్ అండ్ కార్డ్ సిటీ సో ఈ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి యాడ్ పేమెంట్ మెథడ్ యువర్ ఫస్ట్ పే ఫస్ట్ మంత్ ఈస్ ఫ్రీ యూ నీడ్ టు యాడ్ పేమెంట్ మెథడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది త్రీ ట్రైల్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ కన్వర్టెడ్ టు ఏ పేడ్ సబ్స్క్
ఇలా చూపిస్తుంది యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ట్యాబ్ ఇట్ త్రీ అనేసి సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ నా నేమ్ ఇచ్చాను కదా ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ అట్ ద రేట్ కన్విటేక్ ఆ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ అనేది వచ్చింది అనమాట ఇది ఓకే దీన్ని మనం కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే వన్స్ కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత కంట్రీ రేంజ్ వచ్చేసి ఇండియా అని ఇద్దాము సో ఇండియా బిజినెస్ ఫోన్ నెంబరు ఓకే సో నెక్స్ట్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనకి యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి గుడిపట్టు రమేష్ అట్ కన్విటెక్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ అని వచ్చింది ఓకే గెట్ స్టార్టెడ్ ఇక్కడ మనకు ప్రిపేరింగ్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే ప్లీజ్ మేట్ దిస్ మేట్ టేక్ ఏ ఫీ మినిట్స్ సో మనకి ఏంటంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది ప్రీ ట్రయల్ అనేది మనకి లాగిన్ అవ్వబోతుంది గైస్ ఓకే ఇక్కడ మెయిన్గా మీరు ఏంటంటే ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఓల్డ్ చేయాలి గైస్ ఓల్డ్ చేయకుండా పేమెంట్ మెథడ్ లాగి వెళ్ళాము అంటే ఆటోమేటిక్గా అమౌంట్ అనేది డెబిట్ అయిపోతుంది మీ కార్డ్ నుంచి సో అక్కడ వరకు ఓల్డ్ చేయాలన్నమాట డీటెయిల్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఫిల్ చేసేసి మనం ఏంటంటే ఒక ఏదైనా కూడా పవర్ బై సర్వీసెస్ మన పవర్ బై సర్వీసెస్ ఏంటంటే మన కంపెనీ మెయిల్ ఐడి ఉంటేనే గైస్ మనం లాగిన్ చేయగలము సో ఇప్పుడు మనకు కంపెనీ ఐడి అనేది లేదు ఈ కంపెనీ ఐడి మీన్ ఇప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై నేమ్ ఈజ్ గుడిపాటి రమేష్ ఓకే గుడిపాటి రమేష్ సెట్స్ సో అండ్ సో కంపెనీ డాట్ కామ్ అని ఉండాలి బట్ మన ఓన్లీ జీమెయిల్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి కంపెనీ నేమ్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం కంపెనీ నేమ్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేసుకుందాం ఏ విధంగా కన్వర్టెడ్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ అలాగా క్రియేట్ చేసుకోవడం క్రియేట్ చేసుకునే దానికి మనం ఈ డీటెయిల్స్ అనేది ఫిల్ చేసాం వన్ ఈ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత యాప్ డాట్ పవర్ బై డాట్ కామ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా లాగిన్ అవుతుంది గాయస్ ఓకే వన్స్ ఇలా లాగిన్ అయింది ఇది లాగిన్ డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ చూడండి నా డీటెయిల్స్ అనమాట గుడ్ పార్ట్ రమేష్ అట్ కన్వర్టెడ్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ ఓకే ఇది పవర్ బై సర్వీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది ఈ పవర్ బై సర్వీస్ అనేది క్లౌడ్ బేస్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది రియల్ టైమ్ కూడా ఇలా ఉంటుంది అనమాట ప్రో లైసెన్స్ కానీ ప్రీమియం లైసెన్స్ వన్స్ ఇప్పుడు మనం రిపోర్ట్స్ అనేది మైక్రోసాఫ్ పవర్ బై డెస్క్ టాప్ నుంచి పవర్ బై సర్వీస్కి ఎలా సెండ్ చేస్తామో చూద్దాం ఓకే ఇది ఒక డెస్క్ ఇది ఒక రిపోర్ట్ ఉంది మన మన దగ్గర ఈ రిపోర్ట్ వచ్చేసి మనం పబ్లిష్ చేయాలి సో పబ్లిష్ ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము వన్స్ పబ్లిష్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అడుగుతుంది సేవ్ చేయమని అడుగుతుంది సేవ్ చేస్తాము సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మన ఇమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది ఇమెయిల్ ఐడి మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చుకున్నాము ఏమని ఇచ్చాము ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉన్న ఇమెయిల్ ఐడి ఈ ఇమెయిల్ ఐడి అనేది మనం కాపీ చేసుకున్నాం సో ఈ ఇమెయిల్ ఐడి కాపీ చేసుకున్న తర్వాత కంటిన్యూ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి రమేష్ కుడిపాటి అట్ కన్వర్టెడ్ హెచ్ఐడి డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ అని ఉంది ఓకే ఇది వచ్చేసి ఏ రోడ్ మెయిల్ ఐడి అనమాట ఓకే వేరే అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనం వేరే అకౌంట్ ఇప్పుడు వచ్చిన అకౌంట్ ఇప్పుడు మనము అకౌంట్ ఏ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాము ఇప్పుడు పాటి రమేష్ సార్ కన్వర్టెడ్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ అవునా చూడండి ఓకే దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఉందా గుడి పాటి రమేష్ సార్ కన్వర్టెడ్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ ఇది వచ్చేసి ఇది వేరే అకౌంట్ సో మనము ఆ ఈ అకౌంట్కి ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన అకౌంట్కి లాగిన్ అవ్వాలి సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే వర్క్ ప్లేస్ ఆర్ స్కూల్ అకౌంట్ అనేది ఒక అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే యూజ్ యూ డిఫరెంట్ అకౌంట్ లెక్క వేసి వర్క్ ప్లేస్ ఆర్ స్కూల్ అకౌంట్ క్రియేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని కంటిన్యూ చేస్తాం ఓకే వన్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మా మెయిల్ ఐడి అనేది కాపీ చేసుకోవాలి గుడ్ పట్టడం కన్వర్టెడ్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ అని ఉంది సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది మనం ఆల్రెడీ ఇందాక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్ సో కొంత టైం పడుతుంది గైస్ వెయిట్ చేస్తుంది సో యూ ఆర్ ఆల్రెడీ డన్ సో ఇక్కడ చూడండి మై వర్క్ స్పేస్ అని అడుగుతుంది ఈ మై వర్క్ స్పేస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మూవ్ అవడానికి రెడీ అవుతుంది సో బఫర్ అవుతుంది చూడండి పబ్లిసింగ్ న్యూ పవర్ బిఏ డాట్ పిబిఎక్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇక్కడికి రీఫ్రెష్ చేద్దాము ఈ యాప్ డాట్ పవర్ బై డాట్ కామ్ అనేది రీఫ్రెష్ చేద్దాం వన్స్ ఇది రీఫ్రెష్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మా మై వర్క్ స్పేస్ ఇక్కడ వర్క్ స్పేసెస్ లెక్క